எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் ஆடி மாதத்தை முன்னிட்டு வாராகி அம்மனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் என்னுடைய பூஜை அறையில் நான் பூஜை செய்து காமிச்ச போது கடந்த வருடமே நிறைய பேர் இந்த வாராகி அம்மனை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க அது சொல்லக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நானும் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அம்பாளுடைய அருளால் இன்றைக்கி வந்து வாராகி அம்மனை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த வாராகி அம்மன் யார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அம்பிகை பராசக்தியின் ஒரு ரூபம்தான் வாராகி அம்மனும் அம்பாள் வந்து பல ரூபங்கள் எடுத்திருக்கா இல்லையா அது போல் வாராகி அம்மனும் ஒரு ரூபம்தான் மதுரைக்கு மீனாட்சி காஞ்சிக்கு காமாட்சி காசிக்கு வாராகி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வாராகி அம்மனுக்கு வார்த்தாலி அப்படின்ற ஒரு பெயர் கூட இருக்கு இந்த வாராகி அம்மனுடைய தோற்றம் எப்படி இருக்கும்னா பன்றி முகம் இருக்கும் பல்லு ரெண்டு பக்கம் இருக்கும் உடம்பு பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்களுடைய உடம்பு இருக்கும் கைகள் எட்டு இருக்கும் அந்த கைகளில் சங்கு சக்கரம் கோல் ஆழாக்கு கலப்பை இது எல்லாம் ஏந்திக்கிட்டு இருப்பாங்க பொதுவாகவே எல்லா அம்பாளும் திரிசூலம் கத இன்னும் பல ஆயுதங்களை சுமந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது இந்த வாராகி அம்மன் மட்டும் ஏ வந்து கலப்பையும் ஆழாக்கெல்லாம் சுமந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டால் இந்த அம்பாள் முழுக்க முழுக்க விவசாயிகளுக்கு உதவக்கூடிய அம்பாள் விவசாயிகள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்தணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா இந்த வாராகி அம்மனை கும்பிட்டு வந்தாங்கன்னா அந்த விவசாயிகளுடைய நிலத்தை காப்பால் நல்ல பயிர்கள் செழித்து வளர உதவி புரிவாள் இந்த வாராகி அம்மன் அம்பிகையுடைய போர் தளபதியாக இருந்தாள் சேனாதிபதியாக இருந்தாள் அம்பிகை வந்து ஒரு வேலையை முடிச்சுக்கிட்டு வா அப்படின்னு அதாவது போர் தொடுக்கும் பொழுது அசுரர்களை வதைத்து வெல்றதுக்காக அம்பிகை போகிறதுக்கு முன்னாடி வாராகி அம்மனை தான் அனுப்பி வைப்பாங்க முன்னாடி வந்து வாராகி அம்மன் போவாங்க கோபம் தெரிக்க ஏன்னா வாராகி அம்மன் வந்து காளியின் ஸ்வரூபின்னு கூட சொல்கிறாங்க காளினாலே கோபம் அதிகம் கொண்ட வழன்றது எல்லாருக்குமே தெரிந்த செய்தி அப்படி இவள் வந்து போருக்கு கிளம்புபுது போருக்குன்னு கிடையாது அநீதியை காணும் பொழுது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கோபம் தெரிக்க அவர் பயங்கர ஸ்வரூபியாக மாறுவா அதனால் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வாராகி அம்மனை வீட்டில் வச்சு வணங்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்ற ஒரு குழப்பத்தில் இருக்காங்க அப்படி குழப்பத்தில் இருக்காதீங்க வாராகி அம்மனை வீட்டில் வச்சு தாராளமாக வணங்கலாம் ஏன்னா வாராகி அம்மனை பற்றி புராண கதைகளில் சொல்லப்பட்டது என்னன்னா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வாராகி அம்மன் கோபம் கொண்டவளோ அவ்வளவு கவ்வளவு பார்த்தீங்கன்னா அவள் கருணை மிகுந்தவள் அவள் எப்பவுமே கோப அந்த அநீதியை பார்க்கும் பொழுது அந்த அசுரர்கள் நல்லவர்களை வந்து வதைக்கும் பொழுதுதான் அவள் வந்து ஒரு கோபம் கொண்ட ஸ்வரூபியாக காளியாக மாறுகிறாளே தவிர மற்ற நேரங்களில் அவள் மழையை போல குளிர்ச்சி மிகுந்தவள் இன்னும் சொல்லணும்னா குழந்தையை போன்றவள் நம்ம அவளுடைய கருணை வேண்டி அவளை வந்து அன்பாக வணங்கினோமே ஆனால் அவர் குழந்தையை போலவே நம்ம கிட்ட வந்து அருள் பாலிப்பால் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க குழந்தைனாலே என்ன வெள்ளை மனம் கொண்டவள் கள்ளம் கபடம் இல்லாதவள்னு அர்த்தம் இல்லையா நம்ம அவங்க கிட்ட தூய மனத்துடன் அன்பு செலுத்தி நம்ம வேண்டிக்கிட்டு வந்தோம்னா அந்த வாராகி தாய் நமக்கு வாரி வாரி அருளை வழங்க காத்திருக்கிறாள் அதனால் நம்ம வந்து வீட்டில் வாராகி அம்மனை வைத்து தைரியமாக கும்பிடலாம் இன்னொன்று வாராகி பார்த்தீங்கன்னா சாட்சாத் மகாலட்சுமியுடைய ஸ்வரூபம் இன்னொரு ஸ்வரூபம் தான் சொல்லணும் மகாலட்சுமி தாயார் சிகப்பு தாமரையில் உட்கார்ந்துருக்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதே போல தான் வாராகி அம்மனும் சிகப்பு தாமரையில் தான் அமர்ந்திருப்பாள் அவளுக்கு சிகப்பு தாமரைன்றது ரொம்ப ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு பூ பெருமாளுடைய துணையே மகாலட்சுமி தாயார் இல்லையா இந்த பெருமாள் வாராக மூர்த்தி அவதாரம் எடுத்த பொழுது வாராகி அம்மன் இருந்தாங்க அப்போ பெருமாளுடைய துணை வாராகி அம்மன் இந்த வாராகி அம்மனை நம்ம கும்பிடுறதுனால பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய குண்டலினி சக்தியை வந்து ஓங்க செய்வாள் அதாவது இந்த குண்டலினி சக்தி வந்து எல்லாருக்குமே பொதுவாக வேலை செய்யாது இந்த குண்டலினி சக்தி மேலோங்கி வர செய்து ஆக்ய சக்கரத்தில் உட்காரக்கூடிய சக்தி வந்து இந்த வாராகி அம்மனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு வாராகி அம்மனை வணங்கி குண்டலினி சக்தி யார் ஒருவருக்கு சரியாக செயல்படுகின்றதோ அவர்களை வந்து வெல்லவே முடியாது யா எத்தனை எதிரிகள் சூழ்ச்சி செஞ்சாலும் வெல்ல முடியாது பில்லி சூரியம் இது போன்ற எதிரிகள் வச்சிருந்தாங்கன்னா அது கூட செயல்படாது 
இந்த குண்டலினி சக்தி சிறப்பாக செயல்படுறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாக்கு பலிதம் உண்டாகும் அந்த சொல் அவங்க வா வாயிலிருந்து எது வந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பாக இருக்கும் அந்த சொல்லுக்கு எதிராக பேசக்கூடிய ஒரு சக்தி யாருக்கும் இருக்காது இன்னொன்று வாழ்க்கையில் கீழ்நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த வாராகி அம்மனை வணங்கிட்டு வந்தாங்கன்னா அவர்களுடைய வாழ்க்கையை இந்த அம்பாள் பார்த்தீங்கன்னா மேல் நோக்கி கொண்டு வந்துடுவா இந்த அம்பாளுடைய வேலையே என்னென்னா மேல் நோக்கி செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு தன்மை உடையவள் இதற்கு உதாரணமாக ஒன்று சொல்கிறேன் பொதுவாகவே பன்றிக்கு ஒரு குணம் இருக்குது அது வந்து அன்னார்ந்து பார்க்கக்கூடிய செயல் வந்து பன்றியால் செய்ய முடியாது பெருமாள் வாராக மூர்த்தியாக அவதாரம் எடுத்த பொழுது இந்த பிரபஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூமி பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் அழிந்து போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அப்போது அவர் என்ன விரும்பினார்னா இந்த பூமியை தன் மூக்கில் சுமந்துகிட்டு நிறுந்தால் அந்த தண்ணியிலிருந்து காப்பாற்றலாம் அப்படின்னு முயற்சி செய்தார் அந்த பூமியை தன் மூக்கில் எடுத்து வைக்க முயற்சி செய்தார் ஆனால் முடியல ஏன்னா பன்றி வந்து அன்னார்ந்து பார்க்கக்கூடிய சக்தி பன்றிக்கு கிடையாது அப்போது இந்த வாராகி அம்மனுடைய சக்தி தான் பெருமாளுக்கு உதவியது வாராகி அம்மன் கொடுத்த சக்தியால் வாராக மூர்த்தி பெருமாள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூமியை தன்னுடைய மூக்கில் சுமந்து கொண்டு அன்னார்ந்து பார்த்தார் நீங்க படங்கள்ல பார்த்திருப்பீங்க வாராக மூர்த்தி பெருமாள் வந்து தன்னுடைய மூக்கில் பூமி பந்தை சுமந்து கொண்டு இருக்கின்ற போல ஒரு படம் பார்த்திருப்பீங்க அந்த சக்தியை வழங்கியவர் என்ன அம்பாளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே மேம் மேல் நோக்கி செயல்படுத்தக்கூடிய சக்தி அம்பாளுக்கு தான் இருக்கு இல்லையா வாராகி அம்பாளுக்கு அந்த அம்பாள் அந்த சக்தியை கொடுத்த காரணத்தினால் தான் வாராக மூர்த்தி பெருமாளுக்கு அந்த சக்தி வந்து பூமியை அன்றைக்கு காப்பாற்றினார் இந்த வாராகி அம்மனுக்கு ஆணி மாதமும் ஆடி மாதமும் மிகவும் உகந்த மாதங்கள் ஆஷாட நவராத்திரின்னு ஒன்று வரும் அந்த ஆஷாட நவராத்திரியில் இந்த வாராகி அம்மனை தான் கும்பிடுவாங்க ஆணி ஆணி மாதம் அமாவாசை அப்போ அது தொடங்கும் அதாவது ஜூலை ரெண்டாம் தேதி தொடங்கி அது முடிஞ்சிருச்சு கொஞ்சம் நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன்னா நீங்கள்லாம் வந்து ஆஷாட நவராத்திரியை கொண்டாடி இருப்பீங்க பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த ஆடி மாதத்தில் வாராகி அம்மனுக்கு எளிமையாக பூஜை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத சுருக்கமாக இந்த பதிவில் நான் சொல்றேன் இந்த ஆஷாட நவராத்திரி அப்போ தஞ்சை பெரிய கோயிலில் வாராகி அம்மனுக்கு மிகவும் பிரம்மாண்டமாக பண்டிகைகள் கொண்டாடுவாங்க காரணம் என்னென்னா சோழ மன்னன் ராஜராஜ சோழன் இருக்கார் இல்லையா அவர் மிகப்பெரிய பக்தர் இந்த வாராகி அம்மனுக்கு அதற்கும் ஒரு காரணம் இருக்குது என்னென்னா ராஜராஜ சோழ மன்னன் ஒரு தடவை போருக்கு புறப்படுறாரு தளபதிகளோட படைகளோட கிளம்புறாரு அப்போ ஒரு பன்றி வந்து அவரை போக விடாமல் தடுத்துக்கிட்டே இருக்கு குறுக்கால அங்கே இங்கேயும் போய்கிட்டு தடுத்துக்கிட்டே இருக்கு இந்த காரணத்தினால அவர் வந்து ஏன் இந்த பன்றி இப்படி நமக்கு போக விடாமல் தடுக்குது அப்போ தளபதி சொல்றாரு இந்த பன்றி எந் எதையோ சொல்லி உணர்த்தணும்னு நினைக்குது அதனால தான் அது வந்து உங்களை தடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அப்போ அந்த ராஜராஜ சோழன் சரி போய் அந்த இறங்கிட்டு அந்த பன்றிக்கிட்ட நின் நிற்கிறாரு அந்த பன்றி என்ன பண்ணுதுன்னா அப்படியே அவரை கூப்பிட்டு போயிட்டு ஒரு கிரவுண்டில் பெரிய ஒரு திடலில் வந்து அந்த நடுவில் குழி பறிக்குது குழி பறிச்சுட்டு அங்கேயே படுத்துருது அப்போது தன்னுடைய பிரதான ஜோதிடர் இன்னும் சாஸ்திரத்தில் வல்லவர்களான அவர்களெல்லாம் கூப்பிட்டு கேட்குறாரு ஏன் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது அப்படின்னு கேட்டோன்னா அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த பன்றி வாராகி அம்மன் அவள் என்னமோ உங்ககிட்ட உணர்த்துகிறாள் அப்படியே குழி தோண்டி அங்கேயே படுத்துட்டு உங்களை போக விடாம உங்களுடைய கவனத்தை ஈர்க்கிறது என்றால் அங்கே நீங்கள் ஒரு கோயில் எழுப்ப வேண்டும் என்று அந்த பன்றி உங்களுக்கு செய்கையால் உணர்த்துகிறது அப்படின்னு சொன்னோன்ன ராஜராஜ சோழன் அந்த இடத்துல தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தஞ்சை பெரிய கோயிலை கட்டினார் அங்க சிவ சிவபெருமான் பார்வதி தேவி அம்பாள் எத்தனை எல்லா விக்கிரகங்களையும் வச்சிருக்காரு அனைத்து விக்கிரகங்கள் இருந்தா கூட நம்ம வழக்கமாக என்ன பண்ணுவோம் கோயிலுக்கு போனோம்னா இல்லை வீட்லேயே நம்ம ஏதாவது செஞ்சோம்னா பிள்ளையாருக்கு ஃபஸ்ட்டு வணங்குவோம் இல்லையா பிள்ளையாரு வணங்கிட்டு தான் மற்ற பிரகாரங்களுக்கெல்லாம் போவோம் ஆனால் ராஜராஜ சோழன் என்ன பண்ணார்னா அங்கே வாராகி அம்மனை பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டு அந்த வாராகி அம்மனை கும்பிட்ட பின்னாடி தான் பிள்ளையாரையே கும்பிடுவார் அவர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாராகி அம்மனை அதிர்ஷ்டத்தை தரக்கூடியவள் என்பதை உணர்ந்தார் என்ன எந்த போருக்கு போனாலும் வாராகி அம்மனை கும்பிட்டு போனோன்னா வெற்றிகளை குவித்துக்கிட்டே வந்தார் அதனால் என்ன நினைச்சார்னா வாராகி அம்மன் தனக்கு மிகவும் அதிர்ஷ்டத்தை ராஜராஜ சோழனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் 
கோயில்ல அள்ளி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தா அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா ராஜராஜ சோழன் பிள்ளையாருக்கு முன்னாடி வாராகி அம்மனை கும்பிட்டு அப்புறம் பிள்ளையார கும்பிடுவாரு இந்த வாராகி அம்மன் பாத்தீங்கன்னா சப்த கண்ணியர்கள்ல ஒருத்தியாக அமர்ந்திருக்கிறாள் நீங்க சப்த கண்ணிகள் சிவன் கோயில்கள்ல பாப்பீங்க ஒரு இடத்துல மூலையில வச்சிருப்பாங்க அதுல ஐந்தாவதாக உட்கார்ந்திருக்க கூடிய வழிதான் பாத்தீங்கன்னா வாராகி அம்மன் இந்த வாராகி அம்மன் தான் பாத்தீங்கன்னா ஏழு கண்ணியர்களையும் சப்த கண்ணியர்களையும் உருவாக காரணமாக இருந்தவள் நிலத்தை உழுவதற்கும் இந்த பன்றியுடைய குணமே இந்த நிலத்தை தோண்டிட்டே கீழே போறது இல்லையா அது போல இந்த நிலத்தை தோண்டி அதுல ஏதாவது நம்ம வந்து மரம் செடி வைக்கிறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த அம்பாள் வந்து உதவிகரமாக இருக்கிறாள் இந்த வாராகி அம்மன் விவசாயிகளுக்கு உதவுவது போலவே பாத்தீங்கன்னா இந்த நிலம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் இப்போ நமக்கு மூத்தவர்களுடைய சொத்து பெரியவர்களுடைய சொத்து நமக்கு வரலன்னா வாராகி அம்மன்ட்ட வேண்டுதல் வைத்தோம்னா கட்டாயம் அந்த சொத்து நம்ம கைக்கு வந்து சேரும் இப்போ இந்த சொத்தெல்லாம் விற்பனை செய்ய முடியல நிறைய அசையா சொத்துக்கள் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த வாராகி அம்மனை நம்ம வேண்டணும்னா நிச்சயமாக பாத்தீங்கன்னா இந்த விற்காத நிலங்கள் கூட வித்துரும் அப்புறம் குழந்தை பாக்கியம் வேணுங்கிறவங்க தீராத வழக்குகள் வம்புகள் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த வாராகி அம்மனை வேண்டணும்னா நிச்சயமாக நமக்கு பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்த்து வைப்பாள் இன்னும் முக்கியமாக சொல்லணும்னா இப்ப பெரும்பாலும் அனைத்து குடும்பங்களையும் வாட்டி வதைக்கின்ற கணவன் மனைவி பிரச்சனை இருக்கு இல்லையா அதற்கு வாராகி அம்மனை நினைத்து வேண்டுனோமையானால் நிச்சயமாக அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் விலகி அந்த அம்பாள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சுமுகமான ஒரு தீர்வை தருவாங்க இந்த வாராகி அம்மன் பார்த்தீங்கன்னா எதிரிகளை தவிடுபொடி ஆக்கிடுவாங்க எதிரிகளை தவிடுபொடி ஆக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் உக்காந்துக்கிட்டு என்னுடைய எதிரி இன்னாரு அவங்கள வந்து நீங்க தவிடு தவிடுபொடி ஆக்கிருங்கன்னு சொல்லிட்டு வேண்டவே கூடாது அந்த அம்பாளுக்கு தெரியும் யார் வந்து நல்லது செய்யறாங்க யார் கெட்டது செய்யறாங்க நம்ம நல்லவங்களா இருந்து எதிரி கெட்டவங்களா இருந்தாங்கன்னா அந்த அம்பாள் கட்டாயம் அவங்கள பார்த்துப்பா நம்ம பூஜை செய்ய ஆரம்பிச்ச உடனேயே அந்த அம்பாள் வந்து பார்த்துப்பா இவ்வளவு நம்ம வணங்குகின்ற இவள் நல்லவளாக இருக்கும் பொழுது இவளுக்கு எதிரி இருக்காளான்னு அந்த அம்பாளுக்கு தெரியும் ஆயிரம் கண் கொண்டவள் அவள்லாம் அதனால அவளுக்கு தெரியும் அந்த எதிரியை என்ன பண்ணணும் அவ பார்த்துப்பா அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வேண்டவே வேண்டாம் நம்ம போயிட்டு சாதாரணமாக பூஜை வணங்கிட்டு வந்து யார் யாருக்கு என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கிறோம் குடும்பத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் குழந்தை இல்லாமல் இருக்கும் நிலம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் வழக்கு தொடர்பான பிரச்சனைகள் டிவோர்ஸ் கேர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கெல்லாம் போய் சேரணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அம்பாள்ட்ட வேண்டுதல்கள் வைக்கலாம் அந்த அம்பாளுக்கு பிடித்தமானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிழங்கு வகைகள் எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா பூமிக்கு கீழே விளையக்கூடிய அத்தனையுமே அம்பாளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுல கருணை கிழங்கு சேப்பங்கிழங்கு இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா நம்ம சமைச்சு வைக்கணும்னா அதை வந்து வெங்காயம் எல்லாம் போடாம கூண்டும் சேர்க்காம அதை நல்லா வறுத்து அம்பாளுக்கு வைக்கலாம் இப்ப சோறு செஞ்சு நல்லா சூடா குழம்பு ஊத்தி இந்த கிழங்கெல்லாம் வச்சு நம்ம சுவாமிக்கு படைக்கலாம் இந்த பூஜைய நீங்க ஆடி மாதத்துல செவ்வாய் அல்லது வெள்ளிக்கிழமை ஆரம்பிக்கலாம் இந்த வாராகி அம்மனுக்கு நம்ம பூஜை செய்யும் பொழுது அம்பாளுடைய காயத்ரி மந்திரம்னு ஒண்ணு இருக்கு அதை சொல்லி நம்ம பூஜை செஞ்சோம்னா நூற்றி எட்டு முறை சொல்லணும் நம்ம வேண்டுதல்கள் என்ன இருக்கோ அதை அம்பாள் முன்னாடி வேண்டிக்கிட்டு நான் சொன்ன போல நைவேத்தியம் வச்சுக்கோங்க பழங்கள் இல்லை அம்பாளுக்கு பிடிச்ச காயெல்லாம் சொன்னேன் இல்லையா அதை நைவேத்தியமாக வச்சுக்கிட்டு கட்டாயம் அதில் வெத்தலை பாக்கு மஞ்சள் துண்டெல்லாம் வையுங்க அப்புறம் அம்பாளுக்கு நம்ம படைக்க வேண்டிய பழங்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா திராட்சை பழங்கள் அதுவும் கருப்பு திராட்சை வைக்கணும் அப்புறம் அன்னாசி பழம் அவங்களுக்கு மிகவும் பிடித்தது மாதுளை பழம் அந்த மாதுளை பழம் எல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம பூஜை செஞ்சோம்னு வைங்களேன் சிலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மாதும் ப மாதுளம் பழம் இருக்கு இல்லையா அதை நல்லா உதுத்து அந்த முத்துக்களாலேயே அம்பாளுக்கு அர்ச்சனை செய்வாங்க அம்பாளுக்கு பிடித்த மலர்கள் தாமரை மலர்கள் இந்த அரளிப்பூ எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால அரளிப்பூ சாற்றி தாமரைப்பூ கிடைச்சதுனா செந்தாமரை இருக்கு இல்லையா அது கிடைச்சதுன்னா அது கூட வச்சுக்கிட்டு நம்ம அம்பாளுடைய மூல மந்திரம் அல்லாட்டி பீஜ மந்திரம் நூத்தி எட்டு முறை சொல்லலாம் அந்த மந்திரங்களை பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து நாற்பத்தி எட்டு நாள்கள் நம்ம சொல்லிட்டு வந்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு அந்த அம்பாளுக்கு மாலை நேரங்களில் தான் நம்ம பூஜை செய்யணும் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அம்பாளுக்கு பிடிச்ச நேரம் நம்ம அந்த பூஜையை எந்த நேரத்தில் துவங்குறோமோ அதே நேரத்தை முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம கடைபிடிச்சுக்கிட்டு வந்தோம்னா நம்ம வேண்டுதல்கள் சீக்கிரம் நிறைவேறும் நடுவில் இயற்கை உபாதைகள் ஏதாவது வந்துனா அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க அந்த இயற்கை உபாதைகள் எல்லாம் முடிஞ்ச பின்னாடி தொடர்ந்து சொல்லலாம் எண்ணிக்கையில் இப்போ பத்து நாள் சொல்லிட்டீங்கன்னா
வாராகி சா வித்மகி ரத்தன் ஈஸ்வரியை தீமகி தன்னோ தேவி பிரச்சோதயாத் இன்னொரு முறை சொல்கிறேன் வாராகி சா வித்மகி ரத்தன் ஈஸ்வரியை தீமகி தன்னோ தேவி பிரச்சோதயாத் இன்னொரு முறை சொல்கிறேன் வாராகி சா வித்மகி ரத்தன் ஈஸ்வரியை தீமகி தன்னோ தேவி பிரச்சோதயாத் இது போன்ற மந்திரங்களை நூற்றி எட்டு முறை சொல்லுங்க இந்த பூஜையை செஞ்சு உங்கள் வேண்டுதல்கள் நிறைவேறிச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கட்டும் சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் வாராகி அம்மனை பற்றி பார்த்தோம் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்